好青年，我打什么人啊？我装吧，接着装，看我姐说完你还装不装。我跟你说，生气了。他生什么气啊？我哪知道啊？你自己问去。哎，干嘛呀？帮帮我。什么呀？我，嗯，发了工资肯定给你买。啊，那个手机嘛，姐夫答应的事儿一定做到啊！啊，没问题。行了，你自己留着吧。姑奶奶现在不稀罕了。哎，帮帮我好不好？自己说的，着急上班呢。我发了工资肯定六六六啊！啊，慢点啊。欣欣。李老师出去了。法治时代，不要搞那些乱七八糟的，听到没有？懂。赶紧去上班吧，多挣点钱比干什么都强。明白。那我走了。嗯。下午见一面，我开车接你。姐姐好，加两杯加厚奶盖的玫瑰鲜榨奶茶。好。哎，你爸呢？呃，我爸爸在旁边买东西。你确定要加厚奶盖？不怕他说你啊？你不怕，我买了两杯。小金豆子。给，嘟嘟，啊，是不是特意来买那种冰冰的？啊，爸爸，这是送给你的奶茶。哦，真的吗？嗯。哇，你赢了，爸爸现在就给你付款啊。姐姐送你一个礼物啊，双倍奶盖，多加两块啊。好。哇，好好看哦，谢谢姐姐，<笑>不客气。走吧，我的小 baby， 钱已经付完了。姐姐再见，拜拜。拜拜啊，走。你怎么来了？你不是请我喝奶茶吗？看看喝什么。冰粉奶茶吧，行。
谢。谢谢。这个。好。嗯，不是，这没什么不一样呀。瞎说，我们店里的茶汤都是好茶现泡，比其他奶茶店碎茶包好多了。你要是想喝特别的，就应该点我的招牌——芝士玫瑰山楂。行，你再给我来的那一杯，反正你请客。改天吧，你这喝完都撑了，别浪费我的心血。你今天来就是为了喝奶茶。哎，我发现一家特别好吃的餐厅，要不要试试？你这是约我啊？敢不敢？这有什么不敢的？什么时候？上哪儿？今晚。嗯，我把地址发你，直接过去。行啊。你我走了。哎，你别说，你奶茶多喝两口，感觉是不一样啊。竞拍马屁。嗯、我坐在城楼万山啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你没发现吧？这两天我跟楚大爷学的这味儿比以前浓多了。没看出来。哎呀，你说这欣欣，好不容易休个星期天，又跑出去了。咱们闺女一个星期上六天班，好不容易休息一天，你还不允许她出去逛逛了？再说了，不逛怎么找到男朋友啊？你又不喜欢楚小雨。我不是不喜欢楚小雨，是她太不上进。整天在胡同里边窜，还租房子，能有什么出息呀、啊？那可说不好。我觉得楚小雨就不错，从小跟闺女一起长大，知根知底儿。小的时候，她没少替咱闺女拔创。嗯，拔创管用吗？那是小时候。哎，你说孙翔也是啊，这一天到晚的，除了弄那公众号，就没别的事儿干。不是跟你说过了吗？那也是正事儿，弄好了也能挣钱。李老师，时代在进步，科学在发展，你也多体谅体谅年轻人。咱理解他们，他们理解咱们吗？你说这胡同里吧，原来街坊四邻的多热闹，多有生活气息呀，那才叫过日子呢。现在可倒好，酒吧吧，咖啡吧，哎呀，找了一些乱七八糟的人，原来那些老店反而都没有了。嘿嘿，这话你还真说着了。早先咱们这条胡同什么没有啊？啊，油饼、油条、包子、炒肝、豆汁、焦圈，想吃什么都行。现在可好，除老郑家那河南改良碗，想吃碗正宗的炒肝，比找家正宗的鹅肝都难。哎、你那点出息，就惦记吃。<笑>人生在世，吃喝二字。耶、yeah? yeah? ，耶，李老师，你把我那半瓶酒藏哪儿去了？哦，你你是想让我再喝一瓶是吧？<笑>放那。你自觉点行吗？血糖就这么喝高的，你还想喝呢？你今天量了吗？多少？量了呀，饭后十一呀。十一你还想喝呢？降到七，再说喝的事儿。这七，我我降到七，哎呦，我啊啊啊谢谢。听说杨鑫辞职了，你真厉害。总得有人站出来，你说是不是？对。现在就需要像你这样勇敢发声的人。看公司怎么说吧。很多人做不到这一点，不是人人都有勇气把事情说出来的。为什么？很多原因，有的胆子太小，有的是顾虑太多。也有抱着侥幸心理，认为忍过去就好了，但这种做法只会让别人觉得你好欺负，更加肆无忌惮。不过也能理解，挺身而出需要勇气，更需要强大的心理素质。你
，有没有考虑过以后怎么办？流言蜚语，这肯定是不可避免的，总有人会在背后说三道四，哪怕你没有做错。我觉得以你的资历跟工作经验，可以考虑换个公司。菲菲这儿没什么发展前景，也不值得留恋，还是要多为自己想想，不要委屈了自己。我考虑考虑。你的眼光很长远，<笑>这就是我欣赏你的原因。到凉城来吧，我会帮你的。给你打工啊？只要你的能力够，将来一定会有你自己的独立项目可以让你做。凉城网络正处于上升期，虽然目前只是做网上开发，但你相信我，在不久的将来，一定有更好的发展可以探索。你来干嘛？我妈情况恶化了。恶化了。喜欢，我送你。吴总监挖墙脚这么下本呢？他只是对你。哎，快过年了，就当是提前给你新年礼物了。之前送你手机，你还非得把钱给我。我可不能收你这么贵重的礼物，不然以后就不好意思拒绝你了。开颅手术。医生说了，是脑溢血，必须马上手术。怎么会这么严重啊？那还不是因为你，要不我妈能磕到头吗？不是，谁让她偷东西自己跑的？大柱，我妈那岁数就不可能偷东西。再说了，你下手那么重，你说万一有什么三长两短，我没动手。那你也有不可推卸的责任吗？那你说现在人在医院躺着呢，你怎么办吧？那你来找我，你想怎么办？我妈住院，到现在我也花不少钱了。你这怎么着也得给我点儿。你看我这样，我们家条件也一般。我但凡能有办法，我绝对不来找你。我妈这一生病，我这点积蓄全花没了。我是真的走投无路才来找的你，你帮帮我行吗？那算我接着行了吧？我不能看着我妈躺在医院，我不管吧？那你接多少？我还差一万多。一万多？那你能给多少啊？我最多只能借你三千，我今天刚发的。三千？啊、嗯。三千。行吧，三千就三千，你给我取现吧，医院就没有现金。我没带在身上。我、哦、合着就是说说呀，你不打算给啊？不是、啊。哼，行。那我给你磕一个行了吧？求求你、哎，救救我妈行吗？来，我给你磕一个来。别别别别别，我明天就给你，我明天一定给你。我一会儿晚上有事儿，我明天肯定给你。你说的啊？明天。行。那我明天再来。我先替我妈谢谢你，谢谢。冷不冷？不冷。好多人啊！啊，你看。还想吃什么？我点了一些。行，哎，你好，服务员。哎，两个北冰洋，谢谢啊。然后还有这些。好，稍等。谢谢。谢谢。来，敬你。勇敢的姑娘。那我也敬你。
同样爱管闲事的人。<笑>来，快尝尝。嗯，你说这家特别好吃，快。哎，我给你换一下，怎么样？嗯，好吃。我觉得能吃到好吃的，是人生最幸福的事儿了。是。多亏今天你这顿饭，不然我郁闷死了。怎么了？就是上回医院那人，你还记得吗？啊，我记得，文人那小子，你怎么了？他今天找我来了。说他妈妈脑淤血，要做手术。该，谁让他妈偷东西来着？他来找我借钱来了。嗯、找你借钱？嗯，你俩又不熟。说的是啊，但是他非说，因为我他妈妈才摔倒，我得出钱。这不讹人吗？他，哎，他怎么不说他妈偷东西呢？啊，他妈不偷东西能有后面的事吗？就是，就是。可是现在就掰扯不清楚了。不是，这有什么掰扯不清楚的呀？他不是明摆欺负你吗？哎呀，我怎么办呀？你这样，他如果再找你啊，你跟我说，帮你。你怎么帮我？那你就别管了，我保证给你治他服服帖帖的。我让他一见你啊。就叫你奶奶，哎，从此你就多一孙子，你知道吗？哎，我要让你成为史上最年轻的奶奶。行，那就多谢壮士搭救了。哎，好说好说，路见不平拔刀相助，乃我辈光荣传统。快吃快吃。哎，老郑那孩子可真聪明啊，教什么一学就会。那个程家轩就不行，就知道玩儿，说什么半天都不明白。我刚才看他书包里一堆的全是游戏机，你也不怕他把挣钱带坏了？哼，我希望啊，挣钱把他带好了。这叫什么呀？这叫先进包后进。我知道，就怕烂泥扶不上墙。哎，那个小蒋他们干嘛去了？这大周末的也不在家吃饭，待会儿回来好好问问他们啊。谈恋爱去了，啊？谈恋爱去了？他跟你说了？他跟我说什么呀？我根本就不知道他干什么去了。不，那你说什么谈恋爱呀？你想啊，闺女这么大了，呃，周末他休息，他他出去干嘛去？他不就交朋友吗？这叫推理。哎，哎，你干嘛去啊？我出去溜达溜达。哎呦，李老师哦，你可真是的，哎。你说辅导俩孩子，又管俩闺女，再管了我，你说你这一天到晚的累不累呀、啊？怎么着啊？小的管不了，你我还管不了了，你怎么着不服啊？啊，服服服！我呀，出去活动活动，争取让那血糖呢尽快的到期。你好能让我喝一口啊？还是为了喝？你<笑>拜拜。哎，你别说，饭后逛逛超市还挺好、啊。嗯，你不觉得逛超市特解压吗？嗯，就站在这食材当中，整个人都放松了。哎，嗯，我跟你说，啊，我小时候我家刚买冰箱，我这特好奇，我这说那冰箱门关上，里面那灯到底灭没灭？啊，我这打开。关上，打开，关上，我就，那你关没关呢？后面就被我妈揍了一顿，说我费电。我也干过，真的假的？对啊，但后来我姐跟我说明白了，啊，说这冰箱门上有一个联动开关，所以它会自己关灯。那你姐挺厉害啊，我说没人跟我说，我这自己琢磨。后来你知道怎么着？那冰箱灯给我玩坏了，真够皮的。我妈也这么说我。嗯，给你看个好玩的。什么呀？看啊！<笑>你干嘛呢
。闺女说，把手插进来特别舒服，感觉有人给你做按摩似的。你试试。感觉不太好，没哪儿不太好。我跟你说，比你的手套舒服多了。真的，真的，你你你相信我。走你。好凉快呀！我没骗你吧？哎，你们干什么呢？你们买不买？不买别捣乱。买买买。得，买两袋豆子。没事，回去熬粥呗。嗯，红豆补血，绿豆去火。回去再加点桂圆、红枣、薏米、花生什么的，再煮个八宝粥。你懂挺多的，你。那可不，我还有公众号呢。什么时候公众号？美食公众号，教别人做饭。这么厉害？哎，后面排队去。我就一瓶水。一瓶水就能插队啊？我就一瓶水能耽误你多少功夫？你这哪不嫌丢人啊？大家都在这排队呢，你什么素质？嚷嚷什么？就你话多！先生，您先去排下队吧啊！先先给我结了。素质啊！都排着队呢哈。谁说话呢？有你事儿吗？不是你不排队，你有理了是不是？哪儿那么多废话？来，先给我结。先生排队去啊！哎哎哎哎哎！你是不是找抽呢？排队去，松开。松开！我叫你，动手是不是？哎，别打了你们！先生，别打了！别打了！先生，别打了！没事吧？大哥，没事吧？没事吧？别打了！走着。哎，你看，你看，阴沟帆船吧？哎，来，哇！哎呦，你好！哎，哇！哎，好，好，哎呦，走着，哎，走。哎，我听说呀，这商场要黄了，年后就拆。你们家儿子？听着气儿没有啊？别回头下岗了都不知道。咱们这边就这么一商场，别的不说，你说真拆了，咱吃完晚饭干嘛去？咱横不能去压马路去啊？那不叫黄，啊、那叫全面升级改造，哎、对吧？毁、哦、就毁在全面这俩字上喽。你这话什么意思？你想啊，这一全面不就彻底拆除吗？到时候还有几个商家能回来呀、啊？哎呦，这头住这么多人呢、啊，那超市总要一个吧？哎呦。你还别说啊，他们家小小那个奶茶店，倒真不一定能回得来。来来来，这儿一个，这儿一个。来来来，嘿。我跟你说的事儿啊，你好好再考虑考虑。我真的很希望你来。你们公司加班吗？加呀，现在创业公司不都加班吗？现在不拼，什么时候拼？哟<笑>，哥。这个可没见过啊！你还不赶紧过去打探打探什么情况？我闺女眼光我信得过，用不着我操心。您，哎，来来来，回去回去，那就好，回去回去回去，来走着，来来，就是。我要真去了，光地铁就得倒两三趟，时间成本太高了。那工资还高呢。那我考虑考虑。嗯，谢谢送我回来，走了，拜拜。几点了？这上哪儿去啊？有点事儿，去趟公司。这么晚还有事儿？姐，这是于飞，就上次我跟你说帮我那个帅哥，是我姐。姐，以后少带我妹妹打架。不是，啊。回去吧，看李老师怎么收拾你。不是，那个，我先走了。
，真冷啊！姐，什么？可香了。绝了！啊，怎么这么香？嗯，这谁做的这么厉害啊？拿来。嗯，好吃吗？一般。嗯、怎么样？热量那么高，停就停不下来。讨厌！我说人呢？他怎么样？幼稚。我知道他给你留的第一印象不好，但我觉得他人还挺好。看上人家了？哪有？我就是觉得这人挺仗义的，还说要帮我出头呢。出什么头啊？就前天天碰那老太太，说得了脑淤血，他儿子又来找我了。于飞说肯定是骗人的，要帮我把他们轰走。这事你怎么不早跟我说呀？你指着他把人再打了，再进一次派出所？那我怎么办啊？交给我吧，下次再找你告诉我。嗯，我跟你说啊，你跟这个叫什么于飞的，你们俩啊不能太认真，不合适。这次王总亲自来，不，不知道结果会怎么样。王总和杨鑫两人一块创业，关系那么好，你说结果会怎么样？那孙鑫不是惨吗？说不准。那谁知道真假啊？这个呢，是跟我们合作那个酒店啊，给了一张 VIP 卡，钻石卡，拿这卡去玩，能打折有优惠。嗯，拿着。整个锦城最。今晚我去不了。情况就是这样。我保证，我说的每个字、每句话都有证据，绝对没有污蔑他。我相信。呃，但是这个事儿呢，涉及到你们的隐私啊，我不方便随便评论。隐私？您说我跟他有隐私？啊，我不是这个意思啊。说到杨鑫啊，这太过分了。这表面上看着人模人样的，这没想到干出这种事儿。作为一个部门经理，不仅越了界，而且对自己的下属有非分之想。他以为这是谁呀、啊？这这这这太不像话了！来找您之前，我还有点担心。听你说完这番话，我就放心了。你完全可以相信公司，公司对所有的员工绝对的尊重。孙姐，你研究生毕业来公司应聘的时候。那么多简历里，我一眼就看到了。我觉得你是个人才，而且呢，公司以你呢作为一个潜力股来培养，你放心，一定会给你一个满意的答复，好吧？那您看这件事怎么处理啊？哦，是这样的，杨鑫犯浑，这肯定不对，这一点绝不可。但毕竟咱们都是同一家公司嘛，不能一棒子把人打死。那死刑还有缓期呢，总得给他一个改过自新的机会，是吧？惩前毖后，咱们既要治病，也要救人。况且。
这种事情传出去，这不光彩啊！对他来说不光彩，对咱们公司呢也不光彩。尤其像你这样，啊，青春漂亮美丽的女士来说，那传出去不好听啊。所以我觉得呢，咱们不要小题大做啊。真要闹大，对谁都不好。您说我小题大做？啊不，我措辞不当啊。总之呢，大事化小。你说了半天，我还是没明白您想怎么处理啊？您说的大事化小，怎么个小法？我相信能你能理解啊。三金，你在公司里面，你是高学历、高情商，而且一贯通情达理的啊。为了不让这种恶劣的这种影响到全局啊，也让大家相处相安无事。咱们就公司内部解决吧，也不通报了，扣他一个月工资，把他调到销售部去。你放心，从今以后你们绝对没有任何交集。还有，你现在所处这个组长的位置，我告诉你是再合适不过的了。你别看杨鑫犯浑啊，他跟我提过好多次，他觉得论工作能力，你绝对是百里挑一的。你觉得怎么样？如果有什么想法。可以提出来吗？你说完了，嗯，那我说两句。好。第一，我对你特别失望，对这公司也是如此。之前有人跟我说，杨鑫经常跟你一起打德扑，你肯定会包庇他，我还不信。听完刚才那番话，真的是给我的天真扇了狠狠的一记耳光。第二句。这件事儿是一次彻头彻尾的职场性骚扰，我不报案已经是对公司对你最大的体面。我这么做不光是为我自己，公司还有三四十号的员工，我也是给其他的姐妹讨个说法。你刚刚说我小题大做，这种事儿，对杨鑫，对你这样的男人来说小得很，但是对女人，大到压死人。息事宁人，通情达理。顾全大局，然后相安无事，当什么都没发生，这就是你们的说法，是吗？一次次和稀泥，一次次相互包庇，你们压根儿就不认为自己做错了什么，甚至觉得不拿手里那点权利用来使唤和消费女性，就是对你们大好人生的辜负。扣一个月工资转岗，你能是惩罚吗？还不如说是对他的奖赏。你这么做只会有一种结果，就是让他这样的男人有恃无恐，换个地方继续祸害其他人。你这么做不仅是纵容犯罪，你自己也是共犯。怎么说话呢你？你这不胡搅蛮缠吗？我是站在你的角度替你考虑，我怎么成他的共犯了？我是一个公司负责人的身份，我在帮你呀、啊，明白吗？明白。简直是不可理喻。行了，没有聊下去的必要了。我真是瞎了眼了，跟你讨个说法。这两年的青春，我当时被狗吃了，这地方也不配我待下去。我辞职你就负责让他把那个字母抄一遍，我回去带他去培训班。你说我能指望你干点什么啊？那你说点话怎么这么费劲呢、啊？哎，钱呢？你等我一下，现在没有人看店，一会儿换班了我就去给你取。行，那我超市等你啊，别想跑。
哎呀，行行行，我一会儿就回去，一会儿就回去，我知道了，裴局长。红姐啊啊，我出去一下，马上回来。啊哎，哎你，哎培训班你带他去吧，我要看店，我走不了。哎哎，哎这几个意思啊？小强，姐，仁哥，我跟你说，这个人就是个惯犯，刚在超市里边偷吃不少东西，我都给他录下来了。一会儿你配合我，好好治治他。来，走。我跟你说，可缺德了，他把人薯片什么全打开吃了。这人怎么这样？哎，骗子！叫谁骗子？带帮手来了，这谁呀、啊？这是我姐。嗯、你妹啊，把我妈给打了，在医院呢，等着钱做手术呢。胡说八道！什么胡说八道？要不是你，我妈能那样？你知道我妈遭多少罪吗？我告诉你，叫谁来都没用，赔钱。你说你妈要开刀，行，带我们去看看。如果她真有事儿的话，这钱我帮她出了。哟，你说看就看，医院你们家开的。再说了，就你妹这样，去了再把我妈吓出三长两短来，谁负责？直接拿钱吧。我妹说是你妈偷东西在先，被人发现了才摔倒的。不可能，我妈那么大岁数就不可能偷东西。我告诉你，你们呀、啊，就叫血口喷人，打人不想承认，不想负责。看看吧，这什么呀？超市的监控。你不是说你妈没偷东西吗？录下来可不是这样。谁知道真的假的呀？那就交给警察来辨别。小蒋，报警！啊！报什么警？报警！我告诉你们啊，不想给钱就直说，甭费那么大劲。我不给你们纠缠，但这事儿啊没完，等着，等着。哎，你别走啊！典型做贼心虚。U 盘是空的吧？空，跟上。真没素质。妈妈，快点回来啊！哎，嗨嗨，别跳，别跳，别跳，够一下，我还没学会呢，我。行了，妈，你坐这歇会儿吧，别跳了。哎，你那边什么情况？什么情况？没情况，没要到。没要到，你回来干嘛？跟你又急又急，是不是我的？你让人拍了，你知道吗？那我监控。不可能。我告诉你吧，这种事我都干了好几回了。那个地方他就是个监控死角，他根本拍不到我。哎呦，我那傻儿子哎，你让人家给骗了。你你看见过视频吗？视频？骗我？嘿，行，妈你接着跳啊！你看我明天怎么收拾他。不用等明天，我们来了。干嘛你、啊？干嘛？哎呦，哎呦，把
，不行了，不行了，行了，别演了，我们都拍下来了。阿姨，您那可不像脑溢血，要不要去医院查查？再给您照个 CT 啊。你们是怎么了？你敢乱来，我立马报警。哎呦，傻孩子，他跟着你来的，你还不快走，快走，快走，慢着，走走走。欺负我妹妹这么久，说走就走的，你们这是敲诈，知道吗？怎么着？你们想怎么着？我叫贾长安，我叫刘玉芳，这是我母亲。我身体健康，没毛病。暂时为证。我保证，以后再也不找孙想的麻烦了。有了这些，他们以后就不会再来找你了。姐，你真厉害！傻子吧你？不是什么事情都要靠暴力解决的，能不能多动动脑子？嗯，知道了。哎呀，疼的厉害啊！每个月就这两天羡慕你，生了不济，活蹦乱跳，我疼的腰都直不起来了。动也不想动，这么难受，明儿请假吧，给你炖个乌鸡汤补补。哎，塞吧，波儿。我辞职了。啊？辞职？辞职而已，你反应不用那么大吧？是不是因为那流氓啊？不光是他，想换个工作。为什么呀？一个月一万呢？不都说互联网最有前景吗？那也得分啊！你做饭还分卤月菜呢。互联网可大了去了，至少我现在干的这个没什么前景。那你想干什么？不知道，还没想好呢。转岗、转行，太难了。心中所想。